dear students welcome you on our home schooling program by national ideal school dhaka today's class is presented by mr joyant chakraborty assistant teacher english panostri national ideal school dhaka our today's topic is exclamatory to assertive we are going to change exclamatory sentence to assertive class er shurute amader kichu prathomik alochona kore nite hobe exclamatory sentence somporke generally exclamatory sentence is used to express the sudden feeling of mind surprise joy sorrow etc sadharonoto এক্সপ্লেনেটরি সেন্টেন্স ব্যবহার করা হয় কি করার জন্য আমাদের আকস্মিক আনন্দ দুঃখ আশ্চর্য সব কিছু যা আমরা আকস্মিকভাবে আমাদের মন অনুভূত করে সেগুলোকে প্রকাশ করার জন্য এক্সপ্লেনেটরি সেন্টেন্স ব্যবহার করা হয় এক্সপ্লেনেটরি সেন্টেন্স স্টার্ট উইথ হোয়াট হাও ইফ হ্যাড উড দ্যাট ও দ্যাট এখানে যেই ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে সাধারণ এখানে বলা হচ্ছে যে এক্সপ্লেমেটারি সেন্টেন্স সাধারণত এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে শুরু হয় এবং এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডেরই আলাদা আলাদা স্ট্রাকচার আছে যে এটাকে কিভাবে অ্যাসারেটিভ আমরা চেঞ্জ করব এছাড়াও আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সেপ্ট দোজ এক্সপ্লেমেটারি সেন্টেন্স ক্যান অলসো স্টার্ট উইথ সাম এক্সপ্লেমেটারি ওয়ার্ডস লাইক হুররা এলাস ইউরেকা অ্যামেজিং ওয়াও অসম ব্রাভো ফ্যান্টাস্টিক আনবিলিভেবল ও আহ ইটিসি তোমরা খেয়াল করে দেখো এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডই কোনো না কোনো আকস্মিক অনুভূতিকে প্রকাশ করছে ব্রাভো সাবাস ফ্যান্টাস্টিক দারুণ আনবিলিভেবল অবিশ্বাস্য হুররা হুররা দিয়ে আমরা সবাই জানি হুররা অর্থ আনন্দ প্রকাশ করি এলাস দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করি তো এই শব্দগুলো দিয়ে সাধারণত একটা এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্স শুরু হতে পারে এবং খেয়াল করে দেখো শেষের যেই ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে প্রত্যেকটা শেষে একটা করে এক্সক্লামেশন সাইন আছে তো এখন আমরা নিয়মে চলে যাব আমাদের স্ট্রাকচারগুলোকে দেখে নেব এবং একটা করে এক্সাম্পল দেখব ফার্স্ট স্ট্রাকচার এক্সক্লামেটরি হোয়াট প্লাস এ আর টি মিনস আর্টিকেল প্লাস এডি জে মিনস অ্যাডজেকটিভ প্লাস নাউন প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব শেষে এক্সক্লামেশন সাইন এটাকে যখন অ্যাসারেটিভ করবো তখন সাবজেক্ট শেষে যে সাবজেক্ট আছে সেটা শুরুতে চলে আসবে এবং তার পাশাপাশি ভার্ব যেটা ছিল সেটা সামনে চলে আসবে তারপর আর্টিকেলটা বসবে আর্টিকেল সাধারণত এখানে এ বসবে কারণ পেছনে ভ্যারি আছে উপরে যেটা ছিল আর্টিকেল প্লাস অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ যদি ভাওয়াল দিয়ে শুরু হয় তখন এখানে অ্যান বসতে পারে আর কিন্তু যেহেতু আমাদের অ্যাসারেটিভে আমরা ভ্যারি বসাচ্ছি এখানে ভ্যারি বসাতে পারি অথবা গ্রেড বসাতে পারি তো ভ্যারি গ্রেড দুটাতেই কনসোনেন্ট ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হচ্ছে তো আর্টিকেল এ বসবে তারপর ভ্যারি বা গ্রেড একটা অ্যাডভার্ব বসাবো তারপর অ্যাডজেকটিভ যেটা ছিল সেটা লিখব প্লাস নাউন যেটা ছিল লিখে ফুল স্টপ দিয়ে দেব আমরা একটা এক্সাম্পল দেখে নিচ্ছি এক্সপ্লেমেটারি সেন্টেন্সে বলা হচ্ছে হোয়াট আ বিউটিফুল কার ইট ইজ এই জায়গায় ইট এটা সাবজেক্ট সামনে নিয়ে এলাম তারপর ভার্বটা চলে এলো ইজ আ ভেরি বিউটিফুল কার ভেরি অ্যাডভার্ব বিউটিফুল অ্যাডজেকটিভ কার নাউন এখানে মোদ্দার কথা হলো যে ভ্যারিটা কেন এলো সাধারণত আমরা কোনো কিছু যদি অতিরিক্ত না হয় এক্সেসিভ না হয় তাহলে আমরা বিস্ময় প্রকাশ করি না ধরো তোমাকে তোমাকে আমি এক স্বাভাবিকভাবে একটা কথা বললাম যে একটা লোক সে ব্যথা পেয়েছে তুমি অবশ্যই কষ্ট অনুভব করবে কিন্তু আমি যদি সেটাকে অতিরিক্ত বাড়িয়ে বলি এবং ঘটনার বর্ণনা দিই যে সে আসলে ব্যথাটা কিভাবে পেয়েছে তাহলে কিন্তু তুমি অনেক বেশি আশ্চর্যিত হবে তুমি কষ্টও পাবে প্লাস আশ্চর্যিত হবে তো আশ্চর্যিত বেশি হচ্ছ এক্সেসিভ হচ্ছে এর জন্য এই অ্যাডভার্বটাকে আমাদের অ্যাডজেকটিভের আগে লিখতে হয় এরপর আমরা স্ট্রাকচার টুতে দেখতে পাচ্ছি হাও অ্যাডজেকটিভ সাবজেক্ট ভার্ব এবং এটাকে অ্যাসারেটিভ করতে হলে সাবজেক্টটা সামনে চলে আসবে প্লাস ভার্ব প্লাস গ্রেট 
প্লাস অ্যাডজেকটিভ খেয়াল করে দেখো আমি প্রথম স্ট্রাকচারে ভ্যারি লিখেছি এবং দ্বিতীয় স্ট্রাকচারে গ্রেট লিখেছি এখানে তোমরা যে কোনো জায়গায় ভ্যারি গ্রেট ব্যবহার করতে পারো আমি জাস্ট একটু পার্থক্য রাখার জন্য ভ্যারি আর গ্রেটকে আলাদা আলাদা দুটি স্ট্রাকচারে দেখাচ্ছি তো এটার একটা এক্সাম্পল দেখে নেই আমরা এক্সপ্লেমেটারি সেন্টেন্স বলছে হাউ ফুল ইউ আর এখানে খেয়াল করে দেখো ইউটা সাবজেক্ট এখানে আর কোনো নাউন নেই আর হোয়াট দিয়ে যেটা আছে সেটাতে ইট সাবজেক্ট এবং কার্ডটা নাউন আছে তো সাধারণত এটা পার্থক্যটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেই ক্ষেত্রে হোয়াট ব্যবহার করব সেই ক্ষেত্রে আমাদের সাবজেক্ট ছাড়াও একটা অতিরিক্ত নাউন থাকবে আর যখন হাউ ব্যবহার করব তখন সাবজেক্ট ছাড়া আর কোনো নাউন থাকবে না তো এখানে বলছে যে হাউ ফুল ইউ আর এটা অ্যাসারেটিভ হচ্ছে ইউ আর গ্রেটফুল আমি আরেকবার তোমাদের সুবিধার জন্য বলে দিচ্ছি হোয়াট ব্যবহার করব তখন যখন সাবজেক্ট ছাড়া আমাদের আরও একটি এক্সট্রা নাউন থাকবে এবং যখন সাবজেক্ট ছাড়া আর কোনো নাউন থাকবে না তখন আমরা হাও ব্যবহার করব এবার আমরা স্ট্রাকচার থ্রিতে যাচ্ছি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এখানে হুররা অ্যালাস ওয়াও দেওয়া আছে মানে এই আমরা এর আগে যে ওয়ার্ডগুলো দেখেছিলাম এক্সক্লামেটরি ওয়ার্ড সেই ওয়ার্ডগুলো থাকবে শুরুতে একটা এক্সক্লামেশন সাইন সহ তারপর সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব এবং বাকির আরও বাকি অংশ থাকবে ফুল স্টপ দিয়ে তো এটাকে যখন চেঞ্জ করব তখন এই হুররা অ্যালাস ওয়াও এই শব্দগুলো দিয়ে কি এক্সপ্রেশন প্রকাশ পাচ্ছে সেটা আমাদের জানতে হবে এবং সেই অনুযায়ী লিখব ইট ইজ আ ম্যাটার অফ এবং ওই ওয়ার্ডের এক্সপ্রেশনটা যেমন এখানে যে তিনটা লিখেছি আমি হুররা হুররার এক্সপ্রেশন জয় অ্যালাস এক্সপ্রেশন সরো ওয়াও এক্সপ্রেশন সারপ্রাইজ এটা লিখব ইট ইজ আ ম্যাটার অফ জয় সরো অর সারপ্রাইজ যেটাই থাকবে হোয়াট এভার দ্য এক্সপ্রেশন ইজ প্লাস দ্যাট প্লাস এরপরে বাকি যেই অংশটা থাকবে সাবজেক্ট ভার্ব সহ বাকি যে অংশটা থাকবে তা লিখে দেবো ফুল স্টপ সহ এটা বোঝার জন্য আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমাদেরকে এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্স হুররা উই হ্যাভ ওন দ্য গেম এটাকে যখন চেঞ্জ করছি ইট ইজ আ ম্যাটার অফ হুররার এক্সপ্রেশনটা জয় ইট ইজ আ ম্যাটার অফ জয় দ্যাট এরপর বাকি অংশ উই হ্যাভ ওন দ্য গেম সেম টু সেম ফুল স্টপ এটা গেল আমাদের তিন নম্বর স্ট্রাকচার এখন আরও একটি স্ট্রাকচার আমাদেরকে দেখতে হবে স্ট্রাকচার ফোর এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্স যেটা ইফ হ্যাড অর উড দ্যাট অ্যাট দ্য ফার্স্ট অফ দ্য সেন্টেন্স শুরুতে ইফ হ্যাড অথবা উড দ্যাট থাকবে আমরা দেখেছি যে কি কি দিয়ে শুরু হয় ওইখানে উড দ্যাট ও দ্যাট এরকম যে ওয়ার্ডগুলো ছিল সেগুলো চলে এসেছে এখানে ফ্যান্সি থাকতে পারে আই ফ্যান্সি দ্য ইফ আছে হ্যাড আছে প্রোভাইডিং থাকতে পারে প্রোভাইডেড দ্যাট থাকতে পারে সেটার লিস্ট আমরা অবশ্যই খুঁজে পেয়ে যাব এবং তোমরা যেহেতু ইন্টারমিডিয়েটের নিচের লেভেলের স্টুডেন্ট তো তোমাদের এই পর্যন্ত আমি মনে করি ঠিক আছে এবং এর পরে আমাদেরকে আরও বাকিগুলো জানতে হবে যেমন প্রোভাইডিং দ্যাট প্রোভাইডেড দ্যাট প্রোভাইডেড এরকম আরও আছে ফ্যান্সি আছে সেগুলো আমাদের জানতে হবে বা আমি এখন সাময়িকভাবে তোমাদেরকে এটা জানিয়ে রাখলাম যে আরও ওয়ার্ড আছে এইরকম তো এর শুরুতে এগুলো থাকবে এবং এক্সক্লামেটারি ওয়ার্ড একটা 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 এক্সপ্লিমেন্টারি সেন্টেন্স থাকবে তো সেটাকে অ্যাসারেটিভ করতে হলে প্রথমে বাক্যের মধ্যে বাক্যের মধ্যে যে সাবজেক্টটা আছে সেটাকে একদম শুরুতে নিয়ে আসব তারপর লিখব উইশ তারপর ওই ইফ হ্যাড উডদের যে ওয়ার্ডগুলো থাকবে ওই ওয়ার্ডগুলো বাদে বাকি সম্পূর্ণ সেন্টেন্সটা লিখে দেব আমি বুঝতে পারছি যে তোমাদের এই স্ট্রাকচারটা বুঝতে একটু সমস্যা হচ্ছে তার জন্য আমি এক্সাম্পলটা দিচ্ছি এক্সপ্লিমেন্টারি ওয়ার্ড শুরুতে ইফ আছে ইফ আই ওয়ার আ বার্ড খেয়াল করে দেখো এটা একটা কাল্পনিক বাক্য একটা মানুষ পাখি তো কখনোই হতে পারবে না মানুষ বিভিন্ন রকম এরকম কল্পনা করে থাকে সেই ধরনের এক্সপ্লিমেটারি ওয়ার্ডকে এভাবে চেঞ্জ করতে হবে অ্যাসারেটিভ লিখতে হবে প্রথমে ওই যে ইফের পর সাবজেক্টটা আছে সেটা নিয়ে এসেছে আই তারপর ওই ইফটা উঠে গেছে সেটা উঠে গিয়ে বসেছে উইশ এবং বাকি যে অংশটা আছে আই ওয়ার আ বার্ড মানে আবার সাবজেক্টটা বসবে এখানে যদি হ্যাড থাকতো হ্যাড আই ওয়ার আ বার্ড উড দ্যাট আই ওয়ার আ বার্ড তাহলে তো আই উইশ আই ওয়ার আ বার্ড চারটা স্ট্রাকচার আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন এখানে এক্সারসাইজ দেখতে পাচ্ছি আমরা পাঁচটা সেন্টেন্স দেব যেই পাঁচটা সেন্টেন্সকে তোমাদের পরিবর্তন করতে হবে তোমরা অবশ্যই স্ট্রাকচারগুলোকে ফলো করে করে পরিবর্তন করে নেবে এবং সেটার যে রেজাল্টটা হয় সেটা অবশ্যই তোমরা খেয়াল করে দেখবে স্ট্রাকচারের সাথে মিলিয়ে দেখবে আগে স্ট্রাকচারটা ভালো করে দেখে তারপরে তোমরা অ্যান্সারটা করবে এবং যে কোনো ধরনের সমস্যার জন্য তোমরা অবশ্যই আমাকে যোগাযোগ করতে পারো এবং আমার যোগ আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমার ফোন নাম্বার এবং আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা ভিডিওর একদম শুরুতে দেওয়া আছে 
এখানে পাঁচটা সেন্টেন্স সরি চারটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে হ্যাড আই দ্য উইংস অফ আ বার্ড হ্যাড দিয়ে শুরু হয়েছে হোয়াট আ লাকজারিয়াস লাইফ হি লিডস লাইফ নাউন হি সাবজেক্ট এখানে ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়েছে হাউ বিউটিফুল পৃথা ইজ পৃথা এটা এখানে সাবজেক্ট আর কোনো নাউন নেই ফি হি ইজ আ ট্রেটার ফি শব্দের অর্থ ছি আর ছি কোন ধরনের এক্সপ্রেশনকে প্রকাশ করছে সেটা তো অবশ্যই আমরা বুঝতে পারি লজ্জাজনক বিষয়ে তো সেম আচ্ছা এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি আজকের ক্লাসটা তোমাদের ভালো লেগেছে আল্লাহ হাফিজ